New York. 8 millions d'habitants en surface. Et sous terre, 8 millions de rats. Ratus norvégicus, le rat d'égout. On l'appelle aussi surmulot, longueur du corps 25 cm, plus une queue de 20 cm. D'origine européenne, il est arrivé en Amérique comme passager clandestin à bord des navires de la conquête. Dans leur métropole souterraine, les rats sont chez eux. Ils y sont en sécurité, ils y trouvent à manger et à boire. Ils disposent en plus d'un gigantesque réseau de conduites et de tuyaux qui leur permet de voyager à leur guise et de sortir où ils veulent et quand ils veulent. C'est bien là le problème. Les New Yorkais sont complètement envahis par les rats. Je suis un gosse de Brooklyn, je suis né à Brooklyn, j'y ai grandi, j'y mourrai probablement. Je sais ce que c'est que la rue, je connais la mentalité des gosses de la rue. Je sais quand quelqu'un a décidé de jouer au dur, et quand je regarde un rat dans les yeux, j'y vois la même intelligence que dans les yeux d'un gosse de la rue. Et en général, il n'y a pas qu'un individu, il y en a 20, et ils pensent tous à la même chose, ils sont tous concentrés sur ce qu'ils vont vous faire. Il reste exactement ce qui m'est arrivé. Brooklyn, Manhattan, les quartiers chics, le Bronx, les rats ne font aucune différence. Une fois qu'ils ont tracé les frontières de leur domaine, ils y circulent comme bon leur semble. Et si l'un de leurs pieds à terre se trouve près de votre appartement, tant pis pour vous. J'ignorais qu'il y avait des rats dans cet immeuble quand j'ai emménagé avec mes enfants. La première fois que je les ai vus, j'étais avec des amis dans le salon. Mais on ne faisait pas de bruit, ils ne nous ont pas entendus. Ils sont sortis par un trou sous l'évier. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils reniflaient partout pour trouver quelque chose à manger. Ils ne sortaient jamais seuls. On en voyait toujours trois ou quatre à la fois. Comme s'ils étaient en famille. Le rat est un envahisseur. Il est programmé pour coloniser un nouvel environnement. Partout où il y a de la nourriture, on risque d'être envahi par des rats. Ils sortaient même en plein jour, même quand la lumière était allumée. Ils n'avaient peur de rien. Je tapais des pieds comme ça, ou bien je leur jetais des objets. Je pensais que le bruit les effaroucherait un peu. Je faisais du bruit aussi quand je circulais dans l'appartement, pour leur faire peur, au moins le temps d'aller d'une pièce à l'autre. J'avais peur de me faire mordre. Il paraît qu'ils ont des tas de germes et de maladies. On ne sait jamais. Il y a tout lieu de se méfier, effectivement. Chaque année, à New York, 150 à 200 personnes sont mordues par les rats. Ce qu'on a le plus à New York, c'est ce qu'on appelle le rat d'égout. Des individus particulièrement volumineux. Et ce rat d'égout, on lui a donné différents noms selon les milieux où on le rencontre. Les gens qui travaillent au bord de l'eau l'appellent le rat d'eau. Les employés du métro l'appellent rat noir ou rat brun. Dans le métro, les rats trouvent toutes sortes de détritus jetés par les usagers. Ils connaissent tous les passages entre les tunnels qui leur donnent accès aux endroits où ils nichent, dans la structure même du réseau. Donc ils ont là tout ce qu'il leur faut. Parfois, dans la journée, ils sortent pour prendre un peu l'air. Les rats dans le métro new-yorkais, c'est presque comme les pigeons dans les rues de Paris ou de Venise. On s'habitue à les voir grignoter sur les voies et trotter n'importe où. 
Les employés du métro n'y font même plus attention. Les gens jettent plein de bouffe sur les voies. Évidemment, les rats courent tout de suite. C'est fou les quantités de nourriture qu'ils peuvent ingurgiter. C'est le moins qu'on puisse dire. D'après les estimations, les rats new-yorkais consomment 250 tonnes de nourriture par jour. Le métro n'est pas seulement une source d'approvisionnement inépuisable. C'est aussi un moyen commode pour les jeunes mâles chassés de leur groupe d'aller chercher plus loin un autre secteur à coloniser. Il y a bien des façons pour un rat de prendre possession d'un bâtiment. Un soupirail, un trou au bas d'un mur, une porte ou une fenêtre laissée ouverte en été. Je cherchais un appartement et celui-ci me plaisait beaucoup. Le propriétaire m'a mis en garde, le grenier est infesté de rats. J'ai cru qu'il disait ça parce qu'il ne voulait pas me le louer. J'ai emménagé quand même, et c'était vrai. Je me suis habitué, seulement il n'arrêtait pas de faire du bruit. Tout le temps en train de trottiner, de se battre, de gratter. Mais il y a eu pire que ça. Une nuit, je me réveille en sursaut et je sens quelque chose sur moi. Je n'ose pas ouvrir les yeux, il y a quelque chose d'anormal, j'ai peur. Je finis par ouvrir les yeux. Il y a quelque chose sur moi. Je sens ces petites griffes sur mon ventre et je n'ose pas bouger parce que si je bouge, il va s'affoler et venir dans mon cou ou je ne sais où. Avoir des rats chez soi, les entendre cavaler dans le grenier, c'est une chose, mais en avoir un dans son lit. Alors, très lentement, je commence à tirer sur le drap en le coinçant entre mes pieds pour le tendre. Puis je le tire jusque sur ma tête pour le réduire au maximum. Lui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se sent soulevé par en dessous. Et brusquement, de toutes mes forces, il a décollé comme une fusée. Il a fait un saut périlleux en l'air en couinant. Il a heurté le mur, il est tombé, et je suppose qu'il est monté au grenier. Non content de squatter une partie de votre maison, les rats semblent prendre un malin plaisir à vous empêcher de dormir. Car ce sont des noctambules, c'est la nuit qu'ils partent en quête de nourriture, qu'ils se chamaillent et qu'ils s'accouplent. À New York comme ailleurs, les rats sont présents partout. N'importe qui peut être envahi par des rats, quel que soit le quartier où il habite. Un jour, on faisait une petite fête. J'avais préparé du veau milanaise pour mes invités. On était assis en train de jouer aux cartes, on s'amusait bien. Et le rat a choisi ce moment pour s'amuser aussi. C'était la première fois que je faisais du veau milanaise dans cet appartement. C'est peut-être à cause de ça. Ça dégageait une odeur qu'il n'avait jamais sentie avant. Ce qui n'aurait rien d'étonnant, car les rats ont un odorat extrêmement développé et des papilles gustatives hypersensibles. Pour ce qui est de Louis, ils sont bien lotis également. Il n'y a que leur vue qui soit assez médiocre. Un rat est arrivé, il est monté sur la table et il n'a plus bougé. Et moi j'ai dit, mon dieu Nathalie, regarde le rat. Et puis j'ai tapé du pied. Et en plus il y avait de la musique. On était en train de jouer aux cartes et de parler. Et généralement les rats ne viennent pas dans ces cas-là. Lui ou elle, je ne sais pas, est sorti tranquillement. Il était vraiment culotté. Il est resté assis là, juste à côté de nous. Pour un peu, il aurait pris une chaise pour s'asseoir à table. 
Je ne m'explique pas pourquoi nous avons tant de rats. Je ne sais pas ce qui les pousse à faire ce qu'ils font. Sans doute les mêmes choses qui nous motivent, nous. Ils ont la belle vie à New York. Ils trouvent largement de quoi se nourrir et des endroits où s'abriter. Tout ce dont ils ont besoin, ils le trouvent ici. On les a entendus d'abord là-haut, ma sœur et moi. Et on a pensé qu'ils voulaient descendre. Ils essayaient de passer par là. C'est eux qui ont fait ce trou. On avait beau cogner avec un manche à balai, ils descendaient quand même. Ils sortaient quand même, c'était eux contre moi, mes enfants et moi. Ils étaient malins, aussi malins que les rats qu'on voit dans les rues. C'était les mêmes qu'on avait chez nous. On les entendait dans la cour. Ils faisaient un raffut pas possible dans les poubelles. Ils soulevaient les couvercles pour chercher de la nourriture. Il y en a partout dans le sous-sol de l'immeuble. Même s'ils ne montent pas dans les appartements pour voler à manger, ils savent que là, en bas, ils en trouveront. Quel que soit l'endroit où ils vivent, un sous-sol ou un appartement, les rats sont des animaux sociaux, ils vivent en famille. Les rats d'égout logent dans des terriers qu'ils entretiennent très soigneusement, de vrais protecteurs de l'environnement. C'est le soir ou la nuit qu'ils sortent en général. Ils se réveillent vers 5 heures de l'après-midi et ils ont faim. Alors ils commencent à chercher partout dans le sous-sol de quoi nourrir leurs petits. C'est aussi le moment de la journée où commence leur vie sociale. Ils jouent, ils chahutent, et c'est souvent à cette heure-là qu'on les entend parce qu'ils n'arrêtent pas de ronger, de grignoter, de courir. Nous avons passé pas mal de nuits blanches, terrorisées, nous en ni bouger ni sortir du lit. De temps en temps, on les entendait faire des allers-retours à toute allure entre la salle de bain et la cuisine. Ils étaient incroyablement bruyants. On aurait dit qu'il y avait des ratons laveurs en train de faire les fous dans la cuisine. On entendait des froissements de papier, des grattements, des coulissements. Je ne pouvais pas y aller. J'étais pétrifié. Donc j'ai attendu le matin et quand je me suis levé, j'ai trouvé un paquet de chips tout déchiqueté. Et plus une seule chips. Ils avaient tout bouffé. Ils ont fait un vrai festin avec ce paquet de chips. Je me souviens d'une fois, j'avais des saucisses sur une assiette et je suis descendu vider la poubelle. J'étais sûr de ne pas avoir encore touché ces saucisses. Et je m'étais absenté très peu de temps. Il y avait des traces de dents de rat sur la saucisse. Ils avaient grignoté ma saucisse. Le temps que j'aille vider la poubelle et que je bavarde avec quelqu'un sur le palier. C'est répugnant ces bestioles. Moi, ça me donne la chair de poule. Il y a 8 millions d'habitants à New York. Et chacun d'eux ou presque a une histoire à raconter à propos d'une rencontre avec des rats. Dès qu'ils voient des rats dans la rue, les gens nous appellent complètement paniqués. Ils veulent qu'on les tue sur le champ. Le service de dératisation de ce secteur compte deux agents de choc, Joe Davis et George... La petite robe noire, Love at First Sight, Gerlin. ...de Chabert. Ils vont d'abord sur les lieux, analysent la situation, déterminent le produit à utiliser. Ensuite, ils repartent avec l'appât empoisonné et vont le mettre en place. C'est un combat entre eux et moi. Quand j'arrive, ils dégagent. Ils savent que c'est Joe. Nous sommes obligés de limiter la population des rats, à défaut de pouvoir les exterminer complètement. Ils savaient qu'on était dans l'appartement, mais ils s'en fichaient pas mal, ils sortaient quand même. Je les ai vus un jour sur mon plan de travail dans la cuisine. Il y avait encore de la vaisselle sale dans l'évier. Et je les entendais pousser des petits cris. 
et grattez avec leurs griffes pointues. La répulsion des gens pour les rats d'égout n'est pas purement psychique. On sait qu'entre autres maladies, ils répandent la salmonellose sur toutes les surfaces où ils passent. Ils font leurs besoins n'importe quand, là où ils se trouvent. Ça me dégoûte tellement que j'en ai des frissons. Ces bestioles affreuses, sales et méchantes qui vivent avec nous. Ils considèrent que nous devons partager notre maison avec eux. Il est écrit noir sur blanc dans le Code de la santé que les gens ne doivent pas vivre en contact avec les rats. La présence de rats chez vous est une infraction. Donc, si nous ne faisons pas le nécessaire, nous violons nos propres lois. En 1996, le département de la santé de la ville de New York a enregistré 20 000 plaintes de personnes importunées d'une manière ou d'une autre par des rats. Pour beaucoup de gens, les rats ne représentent pas seulement un problème de santé publique. Ils sont aussi un signe de régression économique et de malaise social. Les tenants de ce point de vue comptent sur les autorités pour éradiquer complètement ce fléau. Les spécialistes comme Joe et George savent bien que ce n'est pas aussi simple, même s'ils jouent à fond leur rôle d'exterminateur. Je vais leur apprendre, moi, qui est le patron ici. Je vais nettoyer cet endroit de fond en comble. Et je veux qu'ils sachent, quand je viens d'ératiser un bâtiment, que je les éliminerai tous. Moi, je commence par faire du bruit pour qu'ils sachent que j'arrive. Eux et moi, on se respecte. C'est comme si je leur disais, vous sortirez quand j'aurai fini. Et quand j'arrive sur place, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Je n'ai pas envie de m'attirer des ennuis. Je fais mon boulot et je m'en vais. On ne sait jamais par où ils vont arriver. Ils peuvent surgir d'un tuyau ou d'un trou, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. On a le cœur qui bat deux fois plus vite. Il faut vraiment être sur ses gardes quand on descend là-dedans. Je regarde en haut, je regarde par terre, je regarde partout. Je cherche les trous, les terriers où je vais poser la part. Je suis très prudent quand je descends dans les sous-sols, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aime pas marcher sur un rat. Il y a toujours le risque qu'il vous morde. J'en ai vu qui étaient gros comme des ratons laveurs. C'est maintenant que j'ai peur. Avant, il suffisait de leur mettre la lumière de la torche en pleine figure et ils se sauvaient. Et maintenant, ils restent là, campés sur leurs pattes, et ils vous regardent comme si vous étiez moins que rien. Quand j'en vois un, je lui demande de partir, et ils restent là. Leur attitude, c'est ça qui me fait peur. Vous avez l'impression que votre cœur s'arrête de battre. Et dès que vous ressortez, ça repart, le sang revient. Et vous vous sentez de nouveau un homme. L'homme ne peut pas se débarrasser des rats. Tant qu'il y aura des ordures qui traîneront, ils se montreront. Peut-être pas dans ce quartier, mais deux pâtés de maison plus loin. Au bout de 15 ans d'expérience, j'en arrive à me demander si je ne ferais pas mieux de les laisser tranquilles et de trouver un autre boulot. Ça me mine, parce qu'on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. On peut limiter leur population, c'est tout. Vous relâchez votre attention juste une fois, et il y en a un qui revient, puis deux, puis des millions. 
Et il faut tout recommencer à zéro. Les gens ont peur des rats parce qu'ils ne comprennent pas que les rats font simplement ce que la nature leur a donné le pouvoir de faire. Ils essaient de survivre, exactement comme les humains ou d'autres animaux. Les problèmes commencent lorsque les rats empiètent sur le territoire des hommes. Beaucoup de gens sont terrorisés par ça. Nous avons pris cette maison parce que c'était le lieu rêvé pour une famille. C'était un superbe appartement. C'est là que j'ai eu mon premier fils et, et on voulait en avoir d'autres. C'était l'endroit idéal pour élever des enfants. Nous avons vécu tout à fait normalement pendant plusieurs années avant que ça nous tombe dessus. J'étais assise dans le salon et tout à coup j'ai tourné la tête. Et près de la gazinière, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un rat. Je suis allée voir Tom et je lui ai dit « Je crois qu'il y a un rat dans la maison. » Ma première réaction quand Sharon m'a dit ça, ça a été l'incrédulité. Ce n'est pas que je ne la croyais pas. Je voulais bien admettre qu'elle avait vu quelque chose. Il me disait « Mais non, c'est une souris. » Et j'essayais de lui dire « Je ne pense pas, je pense que j'ai vu un rat. » Tout était propre ici. Sharon faisait le ménage tous les jours. Ce n'était pas vraiment le genre d'endroit où on aurait pu s'attendre à voir un rat. Au début, je n'ai pas compris. J'ai cru qu'il y avait des cambrioleurs. Des petits objets disparaissaient, du fil dentaire, des boîtes d'allumettes, tout le temps. Toutes les semaines, j'ai remarqué qu'un objet que j'avais posé à un endroit précis n'y était plus. En fait, ils volent des objets pour leur nid. J'ai découvert ça un jour en ouvrant la petite trappe qui donne dans le grenier. J'ai tout pris sur la tête. Et dans ce fatras, j'ai retrouvé les objets qui me manquaient. Là, je me suis dit qu'il était temps que je commence à mettre des pièges. La première fois où j'ai essayé de prendre un rat avec une tapette, ils sont très rapides et ils se méfient des pièges. Chaque fois, je retrouvais le piège sans lapin. Alors j'ai attaché les noix de cajou avec un bout de ficelle pour obliger les rats à tirer dessus. Et puis un jour, j'ai trouvé un truc dont ils raffolent, le beurre de cacahuète. Si vous tartinez du beurre de cacahuète sur l'appât, ils ne peuvent pas résister. Alors pour eux, c'est un peu comme la roulette russe. Je crois qu'ils savent qu'ils risquent leur vie, mais j'imagine que pour eux, ça vaut le coup. Enfin, j'en ai pris un. Et c'était une horreur. La tête était complètement écrasée et on voyait qu'elle s'était débattue. J'aime pas tous les animaux, mais ça faisait trois ou quatre mois que j'étais en kikiné. Un soir, je vais dans la salle de bain et je regarde par terre. Je savais en fait, j'avais vu sa queue. Mais j'avoue que je continuais à refuser d'y croire. J'ai fait demi-tour et j'ai raconté ça à Sharon, mais en minimisant la chose. Mais au fond de moi, je me disais, tiens, tiens. Je me souviens d'une nuit, une des pires qu'on ait passées. Une copine s'était fait livrer un plat cuisiné. Le plat était arrivé emballé dans un sac en plastique. J'ai entendu un petit bruit de plastique et j'ai pensé qu'elle était en train de manger. Je vais voir, et qu'est-ce qu'il y avait sur la poubelle dans le sac, un rat d'au moins 12 cm de long qui tournait en rond comme un fou. Il était entré dans le sac et n'arrivait plus à en sortir. Je suis resté pétrifié pendant je ne sais combien de temps. Ça m'a paru une éternité. Et je ne savais pas quoi faire. J'arrêtais pas de me dire, il faut que tu le sortes d'ici, il faut que tu le mettes dehors. J'ai ouvert un tiroir et j'ai pris un couteau de boucher. J'ai pris le sac, j'ai traversé le salon et j'ai descendu les escaliers. 
Je le tenais à bout de bras. J'étais terrorisée, mais finalement, j'ai réussi à le porter jusqu'en bas et à le jeter dans la poubelle. C'est comme ça à New York. Il y a des cafards et des rats, on fait avec ou on déménage. Le lendemain soir, j'étais assis à la table de la cuisine, quand tout à coup, j'entends mon fils crier depuis le salon, « Papa, papa, la souris est là !» Je me dis, « La souris est là ?» Alors je me lève, je vais dans le salon, et je vois mes trois enfants assis par terre. J'avance vers eux, je le vois sur le canapé, sur le côté du canapé, et je le regarde droit dans les yeux, et lui me regarde aussi fixement. Cette fois, je ne pouvais plus nier l'évidence. Nos regards s'étaient croisés. J'étais sur le point de réparer un placard dans la salle de bain et j'avais préparé un bout de bois. Je l'ai pris et je m'apprêtais à marcher vers mon destin quand je me suis ravisé. J'avais besoin d'un petit remontant pour me donner le courage. J'ai pris la bouteille de whisky, j'en ai bu deux ou trois gorgées. J'étais prêt à l'attaque. J'y suis retourné et je peux vous dire que...